Seguimos explorando temas de la cienciología. Nos atiene Karen de la Carrier, conocida como la reina de la cienciología. A ella lo vi, la vimos en el documental de HBO. Ella estuvo casada con Haber Jens, quien fue presidente de la Iglesia de la Cienciología, y que luego a este la reemplaza, le reemplaza David Miscavige. David fue el condecorado por la Policía Nacional de Colombia. Karen, hello, good morning. Good morning. Good to be with you. How is your Spanish? Oh, I, I speak French, but no Spanish. Before Scientology, you were following which religion? I was raised in Church of England, which is very similar to the Catholic Church. Ella creció antes Protestant Catholic Church. Mm -hmm. en una religión muy parecida a la religión católica, la Iglesia de Inglaterra. Quiero preguntarle si ella hoy le recomienda a alguien que ingrese a donde ella ingresó, a la cienciología. Karen, nowadays, would you recommend anyone to enter Scientology? Absolutely not. You enter a brick and mortar facility of Scientology at big risk. Absolutamente no, Julio porque el riesgo es demasiado alto, el riesgo que se corre una vez usted cruza las puertas de uno de estos recintos donde se practica la cienciología. ¿Y por qué razón no ha pasado nada con la cienciología y cada día tienen más plata, más seguidores y más iglesias? Karen, but um, what is the reason to explain that Scientology has more followers, more churches, more money every day that passes by, and nothing has happened to this, um, considering how risky Scientology is? Well, the churches, the buildings in the United States are empty. This is window dressing. You look very good and powerful. When you keep buying more real estate, so yes, the real estate portfolio has increased. Bueno, I let you translate. Okay, okay Karen. Um, bueno, Julio nos dice que. Um, Aquí se trata de mostrar poder y son los edificios, son las oficinas, son las iglesias, las estructuras las que demuestran el poder de la cienciología, pero que una vez uno entra a esos lugares se da cuenta que están absolutamente vacíos. Ellos se han encargado de ampliar su portafolio inmobiliario, si quiere, para mostrar poder, pero eso no necesariamente quiere decir que allí haya cada vez más gente. Karen estuvo casada durante In muchos United... años... In the United States, yes, Karen, sorry. Scientology. Sorry. Yeah, can you please um, give me your full answer, and then I'll translate, and then we will go to the next question, please. Okay. In the United States, Scientology's reputation is mud, and the the church buildings are empty. The media is horrendous, exposing the cult day after day after day. And so people in this day and age, when they are asked for a lot of money, the first thing the church wants is money. They Google Scientology and then they read the United States media on Scientology. And then they depart. Go ahead. Bueno, eh, Julio, y finalmente ella nos dice una explicación de también por qué los edificios se encuentran vacíos, ¿no? Y es que eh, los medios en Estados Unidos han sido muy insistentes día tras día en exponer lo que ella llama el culto o la secta. Y nos dice que cuando la gente tiene como su primer contacto con la cienciología y les piden una gran cantidad de dinero y ellos van a Google y ven todo lo que hay en las noticias sobre la cienciología, pues ahí entienden lo que es y se abstienen de pertenecer eh, a esa religión o a este grupo. Eh, María, preguntémosle por favor que eh, ella estuvo casada con el presidente de la cienciología durante mucho tiempo y pues recibió, digamos, un trato preferencial. ¿Qué fue lo que le pasó a ella que cambió esas circunstancias y por qué eh, quitaron de su cargo a quien era su esposo? 
Karen, uh, you were married for a very long time uh, to, the, uh, to the president of the Scientology in the United States, and you somehow received a special treatment because of that. But we'd like to know how were those years while you were with Heber, and what happened to him? So he he's no longer president of Scientology in the United States. Yes. Um, well, we were married. We had a child, but David Miscavige hated my husband. My husband was popular. He was loved. He, he was the church spokesman, so he was on TV for every single thing that happened. He was the spokesman. And he, David Miscavige constantly felt he was too popular, too loved, and would attack him and even punch him physically. David Miscavige is a violent person, and the evidence, there is a show on CNN called Scientology, A History of Violence. It ran for 10 days, every day, every day, every day. And it sh many people came forward to speak of David Miscavige personally beating them, body slamming them, hitting them, punching them. Okay. Bueno, Dominica, eh, ella en efecto estuvo casada con el señor Heber Jansch, tuvieron un hijo y nos dice que Jansch era una persona muy querida, una persona muy popular, además de ser el portavoz de la cienciología en los Estados Unidos. Allí había un conflicto, un conflicto con David Miscavige, quien eh, sentía que su esposo era demasiado popular y demasiado querido, le tenía celos y había esta especie de rivalidad. Incluso nos cuenta que hubo un momento en el que David Miscavige le pegó a su marido y después se supo eh, nos dice que David Miscavige era un hombre más violento de lo que parecía gracias a un programa de CNN que se llamó Cienciología una historia de violencia en la que varias personas dieron su testimonio y muchos de ellos eh, dijeron públicamente que David Miscavige los había maltratado físicamente que les había pegado a, a estas personas que eh, acudían a la cienciología quiero preguntarle a ella Además de la experiencia que nos está narrando, ¿qué la hizo a ella salirse de la cienciología? ¿En qué nivel estaba ella de la cienciología? ¿Cuál es el detonante que la hace salir? Y si es cierto que a los que se salen de cierto nivel eh, los siguen persiguiendo. Karen, uh, besides this story that you are telling us about what was the relationship between David Miscavige and your husband, would like to know in which yes. level uh, were you in Scientology and what happened uh, to you to decide to leave uh, Scientology? And if it is true that once you decide at a certain level, um, when, when you are in a certain level in this religion, if you decide to go out, um, you've been punished for that. W what was th that point or what was that situation? that made you live Scientology and at what level were you? You know, I was very deeply in. I wanted to believe it worked. I wanted it to be right. I did not join to make it wrong or to tell stories after I left. I wanted it to work and I stayed in 35 years of my life. Even when it was acting very strange and even when it was getting more and more punishment, more and more punitive, I still hung on because I wanted it to work. My intentions were good. Okay, just translate that and then I, yeah, yeah. there's a lot, this is a very good question. Yeah, Karen, but there's but, a lot to say. So but we'd like to I'd know. Like you catch up. Yeah, but would like to know um, what was that moment, if you can recall a specific moment when you decided that you were going out of Scientology, and what happened for you well, to get to that moment? Hmm. I had two very bad incidents when I was in, two very, very bad incidents. I was punished to run around a pole 12 hours a day. But many people got the same punishment, but you have to run and run and run hour after hour, 12 hours a day. And then I realized 
I did not sign up for this. That was a big wake-up call. Then when I was summoned to Inbase, where David Miscavige and the executives live, I was punished again to do very hard manual work in the California sun, and I was not allowed to see my two-year-old son, who was in Los Angeles. I was separated from him. And these incidents made me just wake up to realize this is not a church. A church is a safe space. It's benign. It's kind. This is a place of punishment, revenge, retaliation. Bueno. Bring you down, shut you up, smother you. Bueno, Félix, nos dice que ya estaba en un nivel muy alto, que de alguna manera ya había eh, logrado ascender bastante en la cienciología. Ella llevaba 35 años dentro de la cienciología y ella nos dice que siempre sus intenciones fueron buenas y que siempre quiso que, que fuera correcto lo que se hacía ahí, que funcionara, que las cosas estuvieran bien. Sin embargo, dos eh, situaciones muy puntuales le hicieron darse cuenta de que este no era el camino. Una eh, fue un castigo que ella recibió, que recibía, nos dice también otra la gente de correr alrededor de una piscina por 12 horas en un día. Y ella nos dice que ante esa situación de estar hora tras hora corriendo alrededor de una piscina, sintió que esto no era eh, por lo que ella estaba en esa religión. Y la segunda eh, tiene que ver con un castigo que ella se le impuso ya una vez David Miscavige estaba allí en la cienciología y era un trabajo manual en el sur de California en el cual eh, ella quedaba separada de su hijo de dos años. No podía ver a su hijo de dos años que había quedado en Los Ángeles. Dice que ahí se dio cuenta de que esto no era una iglesia, porque una iglesia debe ser un lugar seguro, amable para sus feligreses, y que por el contrario, esto se trataba de un lugar de castigos, un lugar punitivo y de venganza. Ella nos habla mucho del señor Miscavige, que es el líder de la cienciología, y dice que es agresivo, que es violento, pero que nos cuente un poquito cómo funciona la jerarquía de la, de la cienciología para saber ¿Cuándo el señor Vizcavich va a ser relevado o cómo funciona el relevo del líder de esta iglesia? Karen, um, you've been talking to us about um, David Miscavige as being a violent and aggressive person. Uh, with your testimony yes. and others' testimony, as you said, uh, was this show in CNN. But we'd like to know or, or would like to understand the hierarchy in Scientology in order for us to also understand where is going to come the moment that Miscavige is going to leave office and he's going to stop being the leader of Scientology. And how is that process to get another leader? No such thing. Never going to happen till he dies. Scientology is not a democracy where you can vote who can be the president you, or vote who would be the leader. It's lifetime. He will be there, and he loves power. He, you heard this phrase, absolute power corrupts absolutely. David Miscavige believes He is the anti-Pablo Escobar. Pablo harmed Colombia. David Miscavige going to save Colombia. He believes he is the Messiah, that God has chosen him. He literally believes the way he speaks. He is the gift of angels to Colombia, to save Colombia by Scientology technology. Camila, nos dice que esto no va a pasar, que él va a estar ahí hasta que se muera, porque en la cienciología no se puede votar, no se puede ejercer ningún tipo de mecanismo para tratar de remover al líder a través de votos o a través de la decisión de otras personas. Y que además eh, David Miscavige está feliz de estar en esa posición. Ella nos dice que eh, hay una frase que lo define, que es que el poder absoluto corrompe absolutamente todo. Y eso es lo que pasa con Miscavige, que cree que es el Mesías y que además más cree que Dios le ha encomendado a él la misión de salvar a Colombia. Y él, eh, por ejemplo, si Pablo Escobar ha sido la peor desgracia para Colombia, pues él es la antítesis, él va a ser el Mesías que va a salvar a este país de cualquier desgracia y está absolutamente convencido de que él y la cienciología lo van a hacer. María, la mayoría de las religiones, las que yo conozco, tienen un concepto casi prioritario 
al valor y al sentido de la familia. Las religiones nos enseñan a respetar, a estar unidos y a querer mucho y a preocuparnos mucho por nuestra familia. ¿Cuál es la razón para que en la cienciología la familia, a cambio de mantenerse unida y exista amor entre la familia, lo que uno escucha es que uno de los objetivos de la cienciología es destruir a las familias? Karen... In most religions, um, at least the ones that most people know, family is one of the most important values and principles and the foundation of society. Yes. And and would like to mm -hmm. understand what is the reason for Scientology um, to get to this point that they is, think that destroying families is also um, the way for them to be a, a religion because they call for the, for the separation and the destruction of families. Why, why, why is this? How could you explain that? Yes. Yes. Good question. Scientology is love only me religion. You must be devoted to the cult before your husband, wife, children. You love only the cult. It demands it. It demands that you wake up and consider your group the most important thing in your life. Family is secondary. Therefore, for 30 years, staff members were forced to abort children. The, YouTube has hundreds of videos on Scientology, coerced, forced abortions. They do not want children. They do not want family. It interferes with production. You must work morning, noon, and night in a dedication like you are in a monastery to only serve the church, make the church more money, Don't take time for family time. You must be a slave devotee to the church. Julio, nos dice que en la cienciología lo primero siempre es el culto. Antes que nada, la familia es secundario y lo más importante siempre es pensar que la iglesia está primero que todo. Nos dice que desde el momento en el que una persona que está en la cienciología se levanta tiene que pensar, abrir los ojos y pensar, hoy voy a dedicar mi día al culto. Y nos dice que esto tiene que ver con la productividad, con que ellos tienen que trabajar todo el tiempo para servir a la iglesia y generar dinero para la iglesia, mañana, tarde y noche. Y que esto además ha llevado a una práctica como es el aborto forzado que durante 30 años en la cienciología se ha forzado a las mujeres a abortar los, eh, los niños, los bebés que puedan estar esperando, porque ellos no quieren ni niños ni familia dentro de la cienciología, al considerarlos un obstáculo o una interferencia con la producción y con las arcas de la iglesia. Detengámonos en eso, María, en los niños. Ella nos contaba hace algunos minutos que a ella la separaron de su hijo pequeño. ¿Qué pasó con su hijo pequeño? ¿Dónde terminó a él? ¿Cuándo lo reencontró? ¿De qué manera lo reencontró? Karen, we'd like to talk about children, as you were telling us um, that women have been forced during 30 years to make abortions because kids are, or yes. children are an interference with the production of, of the church. Um, and you were also telling us that you had a little kid and that you weren't able to see him when he was two years old, when you were punished to do manual labor in California. What happened to your yes. son? Um, are, uh, are you separated from him? Are you reunited with him? How has been your relationship with him over these years? What happened to that mother-son relationship while you were still in Scientology? You know, I have to take responsibility that I brought Alexander into a cult. He was born in the cult of Scientology. He knew nothing else. And... When I started speaking out against the church, this is a cult, I don't want to call them a church, that gives revenge. They cut him off from, manipulated him against me. So for the last two years of his life, there was no communication. He said, Mom, never call me, never text me, never phone me. Until you get yourself squared away with the cult, the church. And he died at 27 years old, drug overdose, opioids. And 
I found out that he was dead by a Facebook message from a stranger. The cult tried to cover up his death. He was the son of the president and did not, even though I served them 35 years, did not have the manners to call me to tell me my son, dead body lying in the morgue, in Los Angeles morgue, with a toe tag. I only found out through Facebook message mm -hmm. from a stranger. Karen, uh, let me yes. ask you a, a last question. Uh, there are famous people in this, like John Travolta or Tom Cruise, other celebrities, and they have enough money. They, they are not there because money. So they are there because they truly believe in this? The life of a celebrity in Scientology is completely, absolutely different to normal public and staff. They are pampered. They are, they are treated like royalty because they are needed to endorse Scientology. John Travolta, Tom Cruise have been in Scientology 30 years. It's old, old news. The big question is, why no new big A-lister number one movie stars ever joined in 30 years? John Travolta, Tom Cruise came in as kids. Look, they live like kings. They are pampered. But there's no new, no new big celebrity in Scientology. This news is 30 years old. Travolta Cruz. Mm -hmm. Karen, thank you very much for and your time, and we are very sorry about all the suffering uh, through your past on Listen, Scientology. Your, your questions were great. Thank you for. Thank you. Thank you. Happy, happy. I was able to share with you. Thank, thank you. you. Muchas gracias. De ser la reina María, la reina y dueña de la cienciología, porque era la esposa de Heber Jens, sí, que era el señor. gran sucesor. El y, gran sucesor era él. Y la tragedia de su vida, que es la tragedia de la forma como perdió a su hijo, que nos, que nos lo contaba respondiendo a la pregunta que le hacía Juan Pablo. Y, y mire qué curioso, Julio, porque ella empieza a dar su respuesta diciendo yo tengo que asumir la responsabilidad que a mí me toca de haber llevado a mi hijo a un culto, de que mi hijo naciera en esa secta y de que eso fuera lo único que él pudiera conocer. Su hijo creció dentro de la cienciología, nació allí porque ella estuvo 35 años dentro de la cienciología y nos dice que cuando ella empezó a hablar en contra de la cienciología, su hijo fue manipulado en su contra, su hijo la llamó eh, y le dijo no me llames, no me busques, no me hables, no tengas nada que ver conmigo mientras estés en esta cruzada contra esta iglesia y su hijo murió cuando tenía 27 años de una sobredosis de opioides. Eh, con mucho dolor nos contaba que ella se enteró de la muerte de su hijo por un mensaje de un extraño en Facebook dándole el pésame, porque aunque ella estuvo 35 años en la cienciología, nadie fue capaz de llamarla y decirle que el cuerpo de su hijo se encontraba en una morgue de Los Ángeles por esta sobredosis de opioides. Y luego usted le hacía una pregunta muy pertinente, que es la de las celebridades, como John Travolta o como Tom Cruise, que hacen parte de la cienciología, y cómo puede ser que ella nos cuente todo esto y ellos sigan ahí. Y ella lo que nos dice es que ellos ingresaron a la cienciología hace 30 años. Desde ese momento, ninguna otra otra gran celebridad de Hollywood o del mundo del cine, de la música o del arte ha ingresado a la cienciología. Además, porque a ellos se los trata como realeza, se los trata de una manera distinta porque ellos de alguna manera promueven o deben promover la cienciología y no se les trata como se le trata al resto de la gente. Y a una, eh, una palabra que ella usó mucho, staff al staff, ella hacía sí, parte del staff de la cienciología que son quienes eh, nos decía pues deben velar por la productividad de la iglesia. Bueno. Y el esposo nunca se supo, ¿no? Nunca se supo qué pasó con él. Puede estar en el hueco, ¿no? También. Sí. La última vez que se vio al esposo fue en 2004. 2004. Pero que se muera su hijo y se entere por Facebook. Por un mensaje de un extraño, dándole el Eso pésame. es lo que uno no entiende del concepto de la cienciología con la familia. Tantas familias que han denunciado aquí haber sido separadas. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.